。哎，龙娜，你也来这里啊？是你。我们来拍照照。好啊。我们过去那边拍吧。好啊。最近你们又开 workshop 又演讲，忙得过来吗？我们刚刚请了依兰，应该没有问题的。嗯，那好，忙归忙，不过一定要记得，勿忘初衷。我记得你跟我说过，你开酒吧是希望用酒的醇厚，给客人一个忘记烦恼的空间。是啊，时时刻刻的提醒自己，客人才是最重要的。啊？我重要客人来了，哎，维，哎，维伦 ，How are you？ 给你介绍马英的 business partner， 舍得。哎，你好，嗨，哎，你不是那个呃断舍离大师吗？啊，是的 ，Nice to meet you。啊 ，Nice to meet you。你想喝什么？我调给你。哇，你太幸运了，露露姐很少亲自调酒的。啊，就 French kiss。That's good。哎呀，露露姐的拿手啊。今天不能 French kiss， 因为没有 raspberry。叫点别的吧。Then spritz. Your favorite. 哎，坐坐坐，请坐，请坐。亚娜，嗯，你那个环保活动的报道在哪里啊？等一下啊。谢谢。怎么啦？头痛啊？啊，没有啦，只是不知道这篇文章要怎么改不好意思啊，麻烦你们跟我一起回来加班。没事，晚餐宵夜算你了。没问题。你搞什么啊？你的车呢？断舍离了。怎么可能？那些不是你最爱的车子吗？你不是全都丢了吧？没有，我在网上把它们给卖了。该不会是上次办公室断舍离，所以你家里也一起断舍离啊？对啊，都是因为你。是你启发了我，那很好，极简生活，这才是断舍离的精神。嗯，以后我们可以在这方面有多些交流。好啊，先喝点水。嗯，不好意思啊，冰箱只剩下沙拉了。哈，沙拉，先吃一点，我再点外卖。你该不会连吃的也断舍离吧？是你教的，只保留有需要的东西，零食、汽水那些不健康的食品，通通都丢掉了。你真的是太厉害了。原来你才是真正的断舍离大师，我可以把你的 case 泼上我们的帆布吗？虽然你不是我们的客户，但我觉得你太 inspiring 了。当然可以，能够帮忙推广断舍离精神是我的荣幸。谢谢你啊，我拍几张照可以吗？嗯，尽管拍。好。你刚才说的那个听障钢琴家，这个题目不错。听障钢琴家是我报的，你刚才已经批了。我报的是微型艺术展。哦，这个也 OK。你没事吧？是不是身体不舒服啊？我没事，可能是昨晚没有睡好吧。安道，我们还有三天就要结稿了，你的编辑稿还没改好吗？对不起。我会尽快把稿赶出来的。你昨天也是这么说的。我会在明天之前完成，放心
，来杯摩伊多，轻松一下。谢谢。嗯，怎么样？只要是你调的，我都觉得好喝。你最近的工作压力看起来很大，一定是徐总把决定全交给你，还不习惯吧？也许吧。哎，小戴来的正好，他最近工作压力很大，有什么断舍离压力的方法？不知道哎、啊。我从来都没有权利，所以没有压力。如果承受不了，可以考虑辞职啊。你不要开玩笑啦，人家可是主编，他辞职了，我们怎么办？马莹，过来。哦，你们慢慢聊啊，我去忙啊。Yes， 帮 David 挑一杯 French kiss。OK。No no no， 我要的 French kiss 是老板娘亲自挑的，而且那个 raspberry。你要跟你一样甜。哦 r a s p b e r r y 好像是用完了，不如我帮你调一杯 Long Island Tea 怎样 ？OK。你为什么每次都不肯调 French Kiss？ 我们明明还有 Raspberry 啊。French Kiss 不是那么容易调的，我今天没有心情。露露姐。没事吧？没事没事。Let's catch。小心一点呐、啊。嗯。你们受伤啊？没有没有。吓到我。下个星期三下午两点。好的，陈小姐，我帮你安排。嗯 ，OK， 拜拜。下个星期三下午。喂，水你妈你好。哦，你想参加我手吧？我没有搞错，都打不通的。怎么了？打给谁？甩你妈！你看，跌倒了。啊，别哭，别哭，别哭。好。来，妈咪保护你。怎么会变成这个样子？之前也没那么严重。啊！哎呀，哎呀，对对对，哎，你没事吧？没事没事，你没事吧？没事。啊，小杰，啊，小杰不要担心，妈咪没事。来，我们继续玩。都是甩你妈，害她变成现在这个样子。他们。也是按照我的要求啊，帮慧英断去利用妈玩具。小杰，妈咪很爱你哦。<笑>再来。林姐，你来了。我的贵宾，我今天给你特别 offer 独家优惠，消费满一百块钱，我帮你打七折啊！来，慢慢选，选多一点。哎，不用不用，就这几样。怎么了？媳妇又惹你生气？她整天啊沉迷在什么 VR 里面，戴着那个眼罩在家里跑来跑去，都不看路。什么 VR？ 都怪那个甩你嘛！跟她说啊，这样可以让她放下伤痛，她简直是胡来，害人不浅。投诉他们，下面要赔偿金啊！我有啊，可是他们的电话怎么打都打不通。去电视台吧。电视台？对啊，你不知道吗？现在有一档节目叫做《问东问西》，是专门处理客户的投诉的。啊，前几天有一个玩具店的玩具模型不小心被一个小朋友摔破了，店家要向他妈妈要六千块钱的赔偿金。没想到他父母上电视台投诉，引来了大众骂店家，说他们啊趁机敲诈顾客。啊，看来这个节目很有影响力啊！当然，就是要群众的压力，他们才会制作。你考虑看看。哇，电话长期打不通，为什么预约那么难？每次福利部。看来询问的人还是很多，一来一个人可能忙不过来
，不如我们再请多一个 part time 吧。我们请得起吗？单单买箱子还有交通费啊，我们那三万块的基金都快用完了。为了让社企更 sustainable， 第二轮的基金只可以用来付水电费之类的基本营运费，不会再领到现金啦。看来我们真的要考虑收费了。我早就说要收钱，是你不要的。如果一开始就说要收钱，可能连基金都拿不到。你不要忘了，我们是社企，收费不可以太高的。那就跟有钱人收钱啦、啊。只能这样啊。嗯。我们之后的 workshop 还有讲座，也要开始收费了。欢迎收看《问东问西》。今天我们邀请到的受害者是郑秀玲。我要同时甩你吗？他们叫我的媳妇丢掉所有的容貌玩具，叫他玩什么 VR 游戏，害他现在完全沉迷。嗯，您可以具体说说他的情况吗？自从我的孙子夭折之后，我的媳妇把所有的思念都寄托在这些玩具身上。可是后来，拽你妈跟她说，储存容貌玩具不好，叫她在 VR 里面跟儿子玩。怎么会这样的？看来是因为会员丢了容貌玩具，一时之间不适应才会这样吧。他想要用 VR 来填补失去孩子的空虚。嗯，看来啊，他还没真正的断层。林姐 ，Hello， 林姐，你们终于出现了，啊？你们看，你们做的好事，十箱，十箱，妈咪去躲，十、九、八、七、六、五、四，他每天都是这个样子，二，我怎么劝都不肯停下来。十、九、八、七，很简单啊。六、八，哎，你你在干嘛？哎，你在干嘛？你放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！马林都这个样子，更何况我老婆。对呀、啊，你说现在该怎么办才好？看来啊，我们要狠心一点。哎，萤火虫，小杰，妈咪要去冲凉了。嗯，待会儿我再回来和你玩 ，OK？ 好。嗯，还要吃点东西吗？不用了。嗯
姐，小姐啊，你在哪里啊？又跟妈咪玩捉迷藏吗？去了哪里呢？妈咪来找你啦。姐，不见了。小杰啊，妈咪来喽！小杰，你不要吓妈咪啊！你去了哪里呀、啊？小杰。NPC not found. How can it be this way? 现实吧，小杰早就已经离开了我们。你在说什么呢？小杰在 B I 里面呢，他不见了，帮我找他。爹，我我把他删除了。你在说什么呢？你把小杰删除了，不行，我是需要小杰的。你把他弄回来，把他还原。我是需要小杰的，你把他弄回来，把他还原，快快快把他弄回来，把他弄回来，我是需要小杰的，快把他弄回来。姐姐姐姐姐，你听我说，我跟你一样，我也很想他，可是。他真的回不来了。彼岸只是暂时的假象，你不可以再沉迷了。小姐，小姐，慧宇，别这样，我们真的很担心你的。求求你吧，你把我儿子还给我。Yeah, 求求你，求求你，我真的需要你。Please， 把小杰还给我。我真的很想你，你把小杰还给我。哇。记得到，还没好啊？是啊，肚子饿嘞，你们呢？当然饿啦。不好意思，不好意思，让大家久等了。杨娜，这个是你的，这个是你的。安森，这个是你的，还有啊，你的。安道，你这个字改错了，这个还有这个也是。这个展览地址你也写错了。诶。我一整段音乐资料的内容被删掉了，不好意思啊，还给我吧，我再看多一次。呃，可是今晚十二点之前我们就要交稿给印刷厂了耶。安道，不如你休息一下吧，我们互相不费就好了啦。这交给我们吧，我们大家再重新检查一次。
很多人在骂我们。甩你妈是黑店，害人的社企，什么断舍离大师，信他才怪。他的 workshop 千万不能去。哎呀，网民他们都喜欢凑热闹的，他们什么都不知道就乱骂，反正他们都不是我们的客户，不要管他们了。可以再循环吗？这可以。这个来。这个不可以，拿回去。黄总，哎，来了。对对对，就是我，段水丽大师。你们要拍照吗？不用不用不用不用啊！拜拜拜拜。他们一定是看了那个什么东讲西讲的节目，觉得你是坏人。是问东问西啦，你无所谓吗？网络世界都是这样的啊，有时候称赞你，有时候骂你，很正常啊。嗯，可是星星之火可以燎原呐，你可不要小看这些网民的评论，他们最厉害的就是把没事变成大事，这就是网络时代的特色。那又怎么解决啊？解决的方法有很多，可是你要记住，每一间公司都会遇到危机。真正能反映公司的实力，不是在风生水起的时候，而是在解决危机的时候，在事情还没一发不可收拾之前，把危机化为转机，用诚意重建品牌形象，把客户赢回来。喂，帅女妈，你好，我姓李。我想取消明天三点的 booking。哦，李先生啊，你想改去什么日期呢？直接取消吧。哦，是不是因为最近晚上的传闻啊？是啊。这都是一场误会。等你们解决那些误会再说吧。喂，李先生。哦，谢谢。喂，甩你妈，你好，我是富达贸易公司的陈小姐，不好意思，我们要取消下个星期的办公室整理。呃，那你需不需要改日期呢？暂时不用。哦，那好吧，呃，期待你再次使用我们的服务。OK， 拜拜。怎么了？帅你妈最近被旧顾客在电视台投诉，说我们的服务有问题，搞到客户全部对我们没有信心。闹得这么大，哦，烦死了！现在的客人好像皇帝一样，很难伺候的，什么都要骂。最重要，你要搞清楚是不是你们的问题。我不知道是谁的问题，我只知道我现在什么忙也帮不上。如果有需要，你就先去找他们吧。可以吗？谢谢你，荣叔。那我先走了。OK，Thank、okay, you， 拜拜。最近大热的甩你妈，标榜这断舍离精神，为客人丢弃物品。但是却有客户控诉，媳妇因此变成了 VR 媳妇。原来这不过只是冰山一角。走，让我们上门访问看看。可以说说当时的情况吗？那时候是他们鼓励我丢掉一些奖杯、奖牌，还有一个青奥得奖的简报。你觉得他们手法有问题吗？我觉得有一些东西不是丢掉就一定好。为什么他们要丢掉你的狗物呢？我的小狗菲菲失踪了。那个昂哥说，丢掉狗物才能够忘记菲菲。他之后就天天做噩梦，每晚都睡不好，就连上课都不能专心。他们呢、啊，不断的说服我丢东西呀、啊，连我和老公啊去旅行买的地球仪都叫我丢掉啊，害得我老公啊很生气啊，说我一点都不珍惜和他旅行的回忆啊。我差点要跟他离婚了。想不到林姐一个人开始投诉，却把事情闹得这么大。难怪今天有这么多人打电话来取消预约。现在怎么办啊？
我们要让他们感受到我们的诚意。诚意？对，我们当时是确认你不需要了才会丢掉的。所以你是说，都是我的问题，一点都不关你们的事？不是不是，我是想要说，问题不是在于丢东西，而是丢弃东西之后，你要怎么适应没有它？适应？那是我结婚用的伞啊，只有那么一把。我后悔让你们拿走。我真的很想念他。丢东西就好像是分手，刚分手不久，当然会觉得有点后悔。但这只是过渡期，过了一段时间就好了。过了这段时间，我的老伴都快九十几岁了，被你们这么一搞，也不知道他能活多久。对不起啊，请你给我们多点时间。你们到底要我等多久？我都快要带我儿子去看心理医生了。Sorry Sorry， 真的很抱歉。真的很对不起啊。我们会尽快想出解决方案，再联络你们。为什么啊？我们只是想要帮大家整理家具，怎么会变成好心做坏事？难道是真的我们的做法有问题？我也丢了很多东西啊，可是我又没事。哦，对了，安道最近也是这样，你帮他断舍离之后，他整个人失了状态，什么事都做不好。到底是人的问题呢，还是断舍离的问题呢？你做的？对呀、啊，是我叫林姐到电视台投诉，现在引来更多人投诉，这是甩你妈更红吧？网民一向来都是容易被煽动的，既然现在大家都在攻击甩你妈。我们更要乘胜追击，不要浪费这个大好机会。看来你好像有些想法。那当然小达，终于有客人找你断舍离了，真的？哎，快把地址发给我。你看，我真的不会收拾房子。还有还有，我带你上楼看。哦，好。呃，我的房间在那里。好。但是，你一定要帮我。Please。啊，我会的，不要担心。啊、uh, ，那我先从床上跟这里的衣服开始吧。好啊贴纸怎么拿都拿不掉，你可不可以帮帮我啊？呃，不好意思，麻烦你了。好吧，不好意思啊。谢谢你，你人真好。不用，但是你坐，倒杯水给你喝。好，谢谢你啊。很湿了，不用了，脱吧。谢谢。等我一下，很快的。
，可以说说发生什么事？他当时就是在这里把衣服给脱了。还有呢？他还在楼上硬要看我内衣裤，然后他还摸了我的屁股。这楼人到底是谁呀、啊？啊，为什么要这样子陷害你？难怪我觉得他那天怪怪的。哎呦，还有一些网民说舍得偷东西啊。他走了之后，我的抽屉少了一百块，我的钱包也不见了，我的信用卡也被他断舍离了，真的太过分了。到底是谁要这样子抹黑我们呢、啊？我一直都觉得社交媒体很可怕，没想到真的蛮恐怖的。现在的人喜欢网络公审，根本就不理是非对错，被摆上去的都是罪人。范小弟大师，没想到你是这样的人，害我到处跟亲戚朋友介绍你。不好意思啊。你干嘛跟他道歉啊？都不是你的错。这边客人来了，老看。哎，断舍离大师，哎，我本来还想找他做断舍离，幸好没有。哎呀，你不是女生，你怕什么？很难讲哦，说不定他男女通杀。来来，我帮你拍一次照。来来来，快点快点，跟我拍照吧。哎，老板娘，老板娘拍照更好。来来来，好好，来，老板娘跟你拍吧。好，准备一。小达，小达，等一下！你不是怕我性骚扰你吗？我知道你被污蔑，心里很难受，有什么不开心的，可以说出来啊！啊，想要找个人骂也可以骂我，不要憋在心里。没事，你不用陪我。哦。是说不用你陪，可是我突然间也想走回家，你不用管我的啦，呃，就帮我当路人可以了。走吧，走吧，走吧，走走走。红叔，呃，没出去。等一下我要去出席社企基金的特别检讨会议。放心吧，没事。基金会如果要取消资助，我也没办法。不过我的那些客户，他们那么相信我，我要伤害了他们。这画的是什么？太阳啊。试试从另外一个角度去看。哇，变成月亮了。只要你从另外一个角度去看呢，就可以看到不同的景象。也对，现在每个人都用另外一个角度来看我。我是叫你用另外一个角度来看自己，问问自己，最初搞衰你妈是为了什么？既然目的都达到了，现在你在烦什么呢？你不开心，是因为你担心你的客人。
，我知道你在乎他们。如果你真的关心你的客户，你可以尝试从他们的角度去想一想，一定会有新的发现。护士他，原来买玩具给孙子了。这东西坏了，不要，五块。东西坏了，他还要买。这样的客人我见多了，来这里买东西的人。买的不是物件，是情怀。你以为没有用的东西啊，但是对他们来说却有特别的意义最近网络上出现了针对甩脸妈的各种指控，这些指控是真的吗？不是每一个客户都对我们的服务不满意，那些只是少部分。我们已经联络了那些客户，我们会认真研究我们的运作流程，确保不会再出问题。可是为什么有人控诉你性骚扰和偷窃？你怎么解释？我没有这么做。如果真的是性骚扰。为什么会预先拿手机出来拍呢？那他们为什么要污蔑你呢？我也很想知道为什么。我们会做出详细的调查，找出恶意重伤我们的人，给你们一个交代。你们必须在两个星期内处理好这些指控，否则我们会收回第一轮涉企基金，并且取消你们申请第二轮涉企基金的资格，明白吗？明白。空气好清新啊！哎，跟我一起坐。不要。不可以，不要。来，慢慢吸气十秒。一起坐，再呼气十秒，再做都五十次，就会更轻松了。五十？嗯？哎，你看是含羞草。哎，过来啊！蛮像含羞草的，为什么？被人碰一碰就躲起来啊！哎，喂，其实这样也没有什么不好的啊。有些事情不是一下子就能解决的，先让自己躲一躲，给自己一点空间，冷静一下，想一想。只是不要忘记最重要的事。什么事啊？就是你还有我啊！我们两个是工作伙伴，无论发生什么事，我都会跟你一起面对的。嗯。为什么突然送我礼物啊？今天是你生日啊，生日快乐！谢谢。打开来看看。我知道你丢了变形金刚，你很不开心，所以就买了一条类似的。你看，我还
在上面缝了一个灯泡，你是不是要想不想？你不喜欢吗？我喜欢，谢谢。喜欢就好。虽然你是真的有点像，但你始终不是静静。慧云很喜欢那些绒毛玩具，有时。还会做衣服给他们穿，跟他们说话。有了这些玩具的陪伴，他的心情也渐渐的好转，也终于开始吃东西了。我是因为这个行李箱才认识我老的。当年我到法国旅行，行李箱的轮子坏了，是我阿劳英雄救轮的。我跟老婆结婚之前，每年呢、啊、都重用同一张圣诞卡，互相写上新的祝贺词，寄给对方。来这里买东西的人，买的不是物件，是情怀。你以为没有用的东西，可能对他们来说，却有特别的意义。特别的意义？难道断舍离最重要的，不是放下什么，而是留下什么？什么？姐姐很开心，哥哥却哭了。他是不是不喜欢我